মানুষ প্রতিনিয়তই বহুমুখী প্রাকৃতিক বিপদ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এরকম ভয়াবহ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল দাবানল আজ আমরা এই দাবানল সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বিষয় জেনে নেব যে আগুনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বহুবিধ কাজ সহজে করা সম্ভব সেই আগুন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন তা হয়ে উঠতে পারে সর্বগ্রাসী অনিয়ন্ত্রিত আগুনের থেকেই মূলত তৈরি হয় দাবানল যা কোনো বনভূমি বা গ্রামীণ এলাকার বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় দাবানলকে আগুন ঝড়ও বলা হয় আর ইংরেজিতে বলা হয় ওয়াইল্ড ফায়ার ঘন পাহাড়ি অঞ্চলে দাবানল হওয়ার ঘটনা তুলনামূলক বেশি কোনোভাবে এরকম একটি অঞ্চলে যদি আগুন লেগে যায় আর কিছু বিষয় যদি যথেষ্ট ইন্ধন জোগাতে সক্ষম হয় তবে সেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার উষ্ণ তাপের শিখা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতে থাকে আর পুরাতে থাকে বন উঁচু গাছের ক্যানোপির আগুন অনায়াসে উঠতে থাকে যত্র তত্র আর ছড়িয়ে দেয় আগুন যতক্ষণ খুশি আপন মনে জ্বলতে থাকে আগুন দাবানলের সৃষ্টি মূলত দুইভাবে হয়ে থাকে এক প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি এবং দুই মনুষ্য সৃষ্টি প্রাকৃতিকভাবে সাধারণত তিনভাবে দাবানলের শুরু হতে পারে এক শুষ্ক বনভূমির উপর বজ্রপাত হয়ে আগুন ধরে গেলে দুই আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা থেকে তিন মরা গাছের বিভিন্ন বস্তুর ঘর্ষণের সৃষ্ট আগুনের ফুলকি থেকে তবে প্রাকৃতিক কারণগুলো দাবানল সৃষ্টির মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাকি চার ভাগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই দায়ী দাবানলের মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলোর মাঝে রয়েছে অযত্নে ফেলে রাখা ক্যাম্পফায়ারে আগুন সিগারেটের অবশিষ্টাংশ আতশবাজি লাইটার বা দিয়াসলাই বনভূমি নিধন ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগ করে বিমা সুবিধা নেওয়া ইত্যাদি এছাড়াও সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘন ঘন দাবানল সংগঠনের পেছনে ভূমিকা রাখছে ভয়াবহতা দাবানলের কোনো পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয় এটি একবার শুরু হয়ে গেলে তা বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য কাজ যতক্ষণ না সে নিজ থেকেই থেমে যায় এমনকি দাবানল নদীর একবার থেকে দাহ্যবস্তুকে বাতাসে উড়িয়ে অন্য পারে নিয়ে দাবানল ছড়িয়ে দেওয়ারও ইতিহাস আছে দাবানল যে অঞ্চলকে অতিক্রম করে যায় আক্ষরিক অর্থেই সেখানে কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এর ব্যাপ্তি ওই স্থায়িত্বকাল অনেক বেশি বলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও হয় অনেক বেশি লাখ কোটি গাছপালা আর প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে এই দাবানলে দাবানলের ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা নির্দিষ্ট এলাকায় এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে যে তা তার আশেপাশে সামনে এমনকি আকাশ পানে অনেক উপর পর্যন্ত চলে যায় যার ফলে বিমান বা হেলিকপ্টার নিয়েও এর উপর দিয়ে উড়াল দেওয়া আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় আপাত দৃশ্যে দাবানলকে চরম ক্ষতিকর মনে হলেও এর ভেতর কিছু কল্যাণকর দিকও রয়েছে স্বাভাবিকভাবে দাবানল প্রাকৃতিক ভারসাম্যেরই একটা অংশ কারণ মাঝে মাঝে আগুন না লাগলে বনাঞ্চলের ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম নষ্ট হয়ে যেতে চায় দাবানলে মৃত ও পচনশীল দ্রব্যাদি পুড়ে গিয়ে পরিশুদ্ধ হয় পরিবেশ ধ্বংস হয় সকল ক্ষতিকর পোকামাকড় নষ্ট হয়ে যায় রোগ শোকের জীবাণুও গাছের কাণ্ডে জমে থাকা পুষ্টি অগ্নিকাণ্ডের পরে আবার ফেরত আসে জমিতে উঁচু গাছের শামিয়ানা পুড়ে গেলে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে বনের উঠানে উঁকি দিতে শুরু করে সূর্যের আলো শুরু হয় নতুন জীবন নতুন জন্মানো বৃক্ষগুলো খুব সহজেই সক্ষম হয় কয়েকশো বছরে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায় অর্থাৎ বদলে যাওয়া ও দূষিত হয়ে ওঠা পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য 
এরা হয় অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন দাবানলকে পুরোপুরি থামানো না গেলেও তাকে দুর্বল করার জন্য মানুষ কিছু চেষ্টা করে থাকে যার মধ্যে রয়েছে দাবানল অগ্রসরগামী অঞ্চলের গাছপালা ও ঝোপঝার পুড়িয়ে ফেলা যেন দাবানল ওই অঞ্চলের পর আর এগোতে না পারে দাবানলের গতিপথে অগ্নি নির্বাপক বা অগ্নি প্রতিরোধক রাসায়নিক পদার্থ নিক্ষেপ করে আগুনের তীব্রতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা ইত্যাদি তবে এগুলো খুব সামান্যই কাজে আসে এই বিশাল দানবকে দমন করতে যেহেতু দাবানল শুরু হয়ে গেলে তাকে থামানো প্রায় অসম্ভব তাই তা প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ করাই শ্রেয় যাতে করে এটি শুরুই হতে না পারে আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাবানলের জন্য যেহেতু মানুষই দায়ী তাই আমাদের উচিত এ বিষয়ে মানুষের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা